താങ്കൾക്ക് ഡി പി വില്ലേജിലേക്ക് സ്വാഗതം നമുക്ക് ഇന്ന് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡിന്റെ സ്റ്റോക്കുകളെ കുറിച്ച് പരിശോധിക്കാം അതിനു മുമ്പായിട്ട് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിക്കാം പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ കൊൽക്കത്ത ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനിയാണ് ഐ ടി സി ഇന്ത്യൻ ക്ഷമിക്കണം ഇമ്പീരിയൽ ടുബാക്കോ കമ്പനി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിലാണ് കമ്പനി ആദ്യമായിട്ട് സ്ഥാപിതമായത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്ത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് വരെ ഇമ്പീരിയൽ ടുബാക്കോ കമ്പനി ഓഫ് ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അതിനുശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തിനാല് കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ടുബാക്കോ കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിലേക്ക് കമ്പനി പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയുണ്ടായി അതിനുശേഷം ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന പേരിൽ കമ്പനി വീണ്ടും പുനർനാമകരണം ചെയ്യപ്പെട്ടു അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഐ ഡോട്ട് ടി ഡോട്ട് സി ലിമിറ്റഡ് എന്നായിരുന്നു കമ്പനിയുടെ പേര് മൂന്നാമതായിട്ട് പുനർനാമകരണം ചെയ്തപ്പോൾ നിലവിലുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നീട് വീണ്ടും ഒരു പുനർനാമകരണത്തിന് വിധേയമാവുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് എന്നായി അതിൻ്റെ നടുവിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടുകൾ എടുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ഡോട്ടുകൾ ഇല്ലാത്ത ഐ ടി സി ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ബോർഡുകളിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡ് ഐ ടി സിയുടെ ഒരു സർവീസ് ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സേവനങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെൻ്റലിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിലുമാണ് ഏതൊരു ഇന്ത്യക്കാരൻ്റെയും നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെയും തന്നെയും അഭിമാന സ്ഥാപനമാണ് ഐ ടി സി ഇതെല്ലാം താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ തന്നെ അറിവുള്ളതാണ് കമ്പനിയുടെ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ അഥവാ സേവനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമർ ഗുഡ്സ് സിഗരറ്റ്സ് അപ്പാരൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹോട്ടൽസ് ആൻഡ് റിസോർട്ട്സ് പേപ്പർ ബോർഡ്സ് ആൻഡ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി പേപ്പേഴ്സ് പാക്കേജിംഗ് അഗ്രി ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി എന്നീ മേഖലകളിൽ ഐ ടി സി പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കണക്കനുസരിച്ച് ഐ ടി സിയുടെ ആകെ റവന്യൂ അൻപത്തി രണ്ടായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് കോടി രൂപയുടേതായിരുന്നു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം പത്തൊൻപതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ട് കോടി രൂപയും നെറ്റ് ഇൻകം പന്ത്രണ്ടായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് കോടി രൂപയുമായിരുന്നു ടോട്ടൽ ആസ്തി മൂല്യം എഴുപത്തോരായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് കോടി രൂപയുടേതുമായിരുന്നു ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റി മൂല്യം അമ്പത്തൊമ്പതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി എൺപത്തിനാല് കോടി രൂപയുടേതാണ് ഐ ടി സിയുടെ ആകെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ കണക്ക് അനുസരിച്ച് ഇരുപത്തേഴായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊൻപത് മാത്രമാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കനുസരിച്ച് ഏകദേശം മുപ്പതിനായിരത്തോളം ജീവനക്കാർ ഐ ടി സിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് താങ്കൾക്ക് ഐ ടി സിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയുവാൻ കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ് ആയ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഐ ടി സി പോർട്ടൽ ഡോട്ട് കോം സന്ദർശിച്ചാൽ മതിയാകും അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റ താങ്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അത് ഐ ടി സിയുടെ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ആണ് അതായത് മെയ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മുതൽ ഡിസംബർ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് കാലയളവിനുള്ളിൽ ഐ ടി സിയുടെ ഓഹരികളിൽ വ്യാപാരം നടക്കുവാൻ സാധ്യതയുള്ള വില നിലവാരങ്ങളാണ് ഞാൻ താങ്കളുമായിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടി ഡിസൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ഡാറ്റ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഐ ടി സിയുടെ ഓഹരികളിൽ മെയ് മുതൽ ഡിസംബർ വരെ വരാവുന്ന ലോ പ്രൈസ് റേഞ്ച് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപത് രൂപയാണ് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഇക്കാലയളവിൽ കണ്ട എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി എൺപത്തി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് എന്നാൽ ഏപ്രിൽ മാസം അതായത് ഇപ്പോൾ വ്യാപാരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ കോൺട്രാക്റ്റിൽ ഈ മാസത്തിൽ ഐ ടി സിയുടെ ഓഹരികളിൽ എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ വ്യാപാര ദിനത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത് രൂപ വില നിലവാരവും അതുപോലെ തന്നെ മാക്സിമം പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് രൂപയുമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് വേണ്ടി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ വ്യാപാരത്തിനും വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റോക്കിനെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനും വ്യാപാരം ഈ സ്റ്റോക്കിൽ ഓഹരികൾ വാങ്ങുന്നതിനും വേണ്ടി ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള വില നിലവാരങ്ങൾ മാത്രമാണ് താങ്കളുമായിട്ട് ഇത് ഷെയർ ചെയ്തുവെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം ഐ ടി സിയുടെ വില നിലവാരങ്ങൾ
അത് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കേണ്ടതുമാണ് ഞാൻ ആ വില നിലവാരങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുമുണ്ട് ഐ ടി സിയുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ താങ്കളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം ഐ ടി സിയുടെ ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ഹൈ പ്രൈസ് മുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് അത് താങ്കൾക്ക് നേരത്തെ അറിയാവുന്നതാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു വീക്ക് ലോ പ്രൈസ് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് രൂപ അറുപത് പൈസ വില നിലവാരമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ടി സിയുടെ സ്റ്റോക്കുകളിൽ ഡെലിവർ ഓൾസ് ക്വാണ്ടിറ്റി മൂന്ന് വ്യാപാര ദിനങ്ങളിൽ നടന്നിട്ടുള്ളത് നാൽപ്പത്തൊൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് ശതമാനമാണ് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അല്പം വില വർദ്ധനവിനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഐ ടി സിയുടെ ഓഹരികളിൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത് ഐ ടി സിയുടെ ടെക്നിക്കൽ സൈഡിൽ പിവോട്ട് പോയിന്റ് ലെവൽസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് പിവോട്ട് പോയിന്റ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഫിബോണസ് റീപ്ലേസ്മെന്റ് പ്രൈസ് ലെവൽ അതിനു വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള പിവോട്ട് പോയിന്റ് ലെവല് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് പോയിന്റ് എട്ട് എട്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവല് മാക്സിമം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവല് നൂറ്റി എൺപത്തൊന്ന് രൂപ തൊണ്ണൂറ് പൈസയും റെസിസ്റ്റൻസ് ടു ലെവല് നൂറ്റി എൺപത്തഞ്ച് രൂപ അറുപത്തി രണ്ട് പൈസയും റെസിസ്റ്റൻസ് ത്രീ മാക്സിമം നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് എന്നുള്ളതുമാണ് സപ്പോർട്ട് പ്രൈസ് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ഏഴ് എന്നുള്ളതും സപ്പോർട്ട് ടു നൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് പോയിന്റ് ഒന്ന് അഞ്ച് എന്നുള്ളതും സപ്പോർട്ട് ത്രീ നൂറ്റി അറുപത് പോയിന്റ് ഒന്ന് മൂന്ന് എന്നുള്ളതുമാണ് എന്താണെങ്കിലും ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് ലെവൽസും സപ്പോർട്ട് ലെവൽസും നമുക്ക് ഫോളോ ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്നിരുന്നാൽ തന്നെ ഈ ഓഹരിയിൽ ഞാൻ ആദ്യമേ സൂചിപ്പിച്ച ഞാൻ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ള റേഞ്ച് ആണ് ഏറ്റവും അഭികാമ്യമായിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അത് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപത് മുതല് ഇരുന്നൂറ്റി അഞ്ച് ക്ഷമിക്കണം നൂറ്റി എൺപത്തെട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊൻപത് രൂപ വില നിലവാരവും നൂറ്റി എൺപത്തി ആറ് രൂപ വില നിലവാരവുമാണ് മെയ് മുതൽ ഡിസംബർ കാലയളവിൽ എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുകയാണ് എന്താണെങ്കിലും ഐ ടി സിയുടെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് പരിശോധിക്കാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് അഞ്ച് രണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഐ ടി സിയുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ വാല്യുവേഷനിൽ കമ്പനി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഇത് ഫേസ് വാല്യൂ ഒരു രൂപയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് എഫ് ആൻഡ് ഒയില് വ്യാപാരം നടക്കുന്ന ഓഹരിയാണ് ഐ ടി സിയുടെ ഇത് അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണിറ്റി സെന്റിമെന്റ്സില് ആൾക്കാര് ക്ഷമിക്കണം നിക്ഷേപകര് കൂടുതലായിട്ടും ബൈ ചെയ്യുന്നതിനാണ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എഴുപത്തിയൊന്ന് ശതമാനം നിക്ഷേപകരും ഐ ടി സിയുടെ ഓഹരികളും ബൈ ചെയ്യുവാനാണ് താല്പര്യം കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത്തിയേഴ് ശതമാനം നിക്ഷേപകരായി സെല്ല് ചെയ്യുന്നതിനും രണ്ട് ശതമാനം നിക്ഷേപകരെ ഓഹരി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതിനുമാണ് താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് സ്വകാര്യ ഏജൻസികൾ പുറത്തിറക്കുന്ന ഇത്തരം ഡാറ്റ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ളത് ഐ ടി സിയുടെ മറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്ക് നോക്കാം ഐ ടി സിയുടെ നിലവിലെ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിൽ നെറ്റ് സെയിൽസ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് കോടി ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അതർ ഇൻകം തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് കോടി അറുപത്തിരണ്ട് ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നാലായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് കോടി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയുടേതാണ് സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് കാലയളവിനേക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ സെപ്റ്റംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ നെറ്റ് സെയിൽസിനെക്കാട്ടിലും വളരെ ഉയർന്ന നിലവാരത്തിലുള്ള നെറ്റ് സെയിൽസ് ലെവൽസ് ആണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതില് നമുക്ക് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് കമ്പനിയുടെ ടോട്ടൽ ഡെറ്റ് ഏഴ് പോയിന്റ് എട്ട് ഒൻപത് ലക്ഷം അതായത് ഏഴ് കോടി എൺപത്തി ഒമ്പത് ലക്ഷം രൂപ മാത്രമാണ് നിലവിലുള്ളത് കമ്പനിയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കണം ഇരുപത്തി ആറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എഴുപത്തി എട്ട് കോടിയുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾ കമ്പനി നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കൂടുതലാണ് എന്താണെങ്കിലും വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ് ഐ ടി സി ഈ കമ്പനിയുടെ ഓഹരികളിൽ നിന്ന് പ്രതിവർഷം അല്ലെങ്കിൽ ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡ് തന്നെ കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് വളരെ ഉയർന്ന അനുപാതത്തിൽ ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള നഷ്ടങ്ങൾ
ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നമുക്ക് പരിശോധിച്ചാൽ കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നത് വിദേശികളുടെ കയ്യിൽ പതിനഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് രണ്ട് ശതമാനം മോഹരികൾ നിലവിലുണ്ട് അതുപോലെ എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ശതമാനം മോഹരികൾ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പക്കലാണ് അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ പക്കൽ തന്നെയാണ് എഴുപത്തിനാല് പോയിന്റ് അഞ്ച് എട്ട് ശതമാനം ഓഹരികളും നിലവിൽ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ക്ഷമിക്കണം ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിന്റെ കൈവശം എട്ട് പോയിന്റ് പൂജ്യം അഞ്ച് ശതമാനം മോഹരികളും ഇൻഷുറൻസ് കമ്പനികളുടെ പക്കൽ ഇരുപത്തൊന്ന് പോയിന്റ് ആറ് ആറ് ശതമാനം മോഹരികളും നിലവിലുണ്ട് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികൾ ഒൻപത് പോയിന്റ് നാല് എട്ട് ശതമാനം മോഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന്റെ പക്കൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് മൂന്ന് ഒൻപത് ശതമാനവും ജനറൽ പബ്ലിക്കിന്റെ കയ്യിൽ വെറും ഒൻപത് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം ഓഹരികളും മാത്രമേ നിലവിലുള്ളൂ എന്താണെങ്കിലും മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് കമ്പനികളെല്ലാം തന്നെയാ അവരുടെ സ്കീമുകളിൽ ഈ ഓഹരി ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് ബി ഐ ഇ ടി എഫ് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ഫണ്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാലൻസ്ഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഫണ്ടും ഈ ഓഹരി ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് ബി ഐ ഇ ടി എഫ് സെൻസെക്സ് ആ ഫണ്ടും ആ സ്കീമിലും ഓഹരികളെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എച്ച് ഡി എഫ് സി ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ഫണ്ടിലും ഐ ടി സിയുടെ ഓഹരികളെ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ് ബി ഐ ബ്ലൂ ചിപ്പ് ഫണ്ടിലും ഐ ടി സിയുടെ ഓഹരികൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്താണെങ്കിലും ഐ ടി സി ലിമിറ്റഡിന്റെ ഓഹരികൾ നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയിൽ നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർട്ട്ഫോളിയോയുടെ മൂല്യം താഴേക്ക് അധികം പോകാതെയും എന്നാൽ ഒരു പോർട്ട്ഫോളിയോ എന്നുള്ള നിലയിൽ അതിൻ്റെ മൂല്യം എപ്പോഴും ഉയർന്ന നിലവാരത്തിൽ കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും നമുക്ക് സാധിക്കും തുടർന്നും നമുക്ക് ഐ ടി സിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനും പല മാർഗങ്ങളുമുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് തന്നെയാണ് താങ്കൾക്ക് അതിൽ സന്ദർശിക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും കമ്പനിയുടെ ഓഹരി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സൂചികകൾ സെൻസെക്സിലുണ്ട് നിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റിയിലുണ്ട് ബി എസ് സി ഹൺഡ്രഡിലുണ്ട് ബി എസ് സി ടു ഹൺഡ്രഡിലുമുണ്ട് എസ് ആൻ ബി സി എൻ എക്സ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിലുമുണ്ട് സി എൻ എസ് മിഡ് ക്യാപിൽ നിലവിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല കമ്പനിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആൻഡ് മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സഞ്ജീവ് പുരിയാണ് രാജീവ് ടാൻഡൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ആൻഡ് സി എഫ് ഒ ആണ് നക്കുൽ ആനന്ദ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് സുമന്ത് ഭാർഗവൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറാണ് ഡേവിഡ് റോബർട്ട് സിംസൺ നോൺ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുമാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ഐക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുവാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് താങ്കൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ തികച്ചും സൗജന്യമായിട്ട് തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്നതാണ് താങ്കളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്ത് തന്നെ ആയാലും താഴെ കാണുന്ന കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ രേഖപ്പെടുത്താവുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ല എങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി എങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായില്ല എങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട എന്നും ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് ഡി പി വില്ലേജിൽ കണ്ടുമുട്ടാം താങ്കൾക്ക് ശുഭദിനം നേരുന്നു നന്ദി